இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் அதிசயம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொறியியல் சாதனை அப்படிப்பட்ட ஒரு பில்டிங்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் அ லிட்டில் பிட் ஜிகே பர்ஜ் கலிஃபா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் துபாயில் இருக்கிற உலகின் மிக உயரமான கட்டிடம் இதோட உயரம் எட்நூத்தி மீட்டர் இந்த பில்டிங் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜனவரி ஆறாம் தேதி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி கட்டி முடிக்கப்பட்டுச்சு இந்த பில்டிங்கோட ஓனர் எம்ஆர் டெவலப்பர்ஸ் கட்டடம் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதோட பேர் புர்ஜ் துபாய் தான் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸோட பிரசிடென்ட் கலிஃபா பின் சையத் அல் நயன் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக புர்ஜ் கலிஃபாவோட நேம் மாற்றப்பட்டிருக்கு அட்ரியன் ஸ்மித் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கிடெக்ட் புர்ஜ் கலிஃபா கட்டிடத்துக்கு டிசைன் கொடுத்துருக்காரு இவர் ஏற்கனவே சிகாகோவில் இருக்கிற வில்லேஜ் டவர்ஸ்க்கு டிசைன் பண்ணவருங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது புஷ் கலிஃபா டிசைன் கிரேட் மாஸ்க் ஆஃப் சமாராவில் இருந்து நிறைவு பண்ணி கட்டியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கட்டிடத்துக்கு ப்ரைமரி கான்ட்ராக்டராக சாம்சங் சிஎன்டி ஃப்ரம் சவுத் கொரியாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க தான் மலேசியாவில் இருக்கிற பெட்ரோனஸ் ட்வின் டவர்ஸ் தைவானில் இருக்கிற டைப்பே ஒன் நாட் ஒன் பில்டிங்ஸை கட்டியிருக்காங்க துபாய் ஒரு பாலைவன நாடு அந்த மாதிரி ஒரு பாலைவன நாட்டில் இவ்வளோ உயரமான ஒரு கட்டிடம் கட்ட ஸ்ட்ராங்கான பேஸ்மெண்ட் வேணும் ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பைல்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஐம்பது மீட்டர் ஆழத்துக்கு ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இது நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் டன்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் புர்ஜ் கலிஃபா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வில்லிஸ் டவர்ஸோட பல்டட் டியூப் டிசைனை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்ல ரஹ்மான் கான் அப்படிங்கிற ஆர்கிடெக்ட் ஆலோசனை சொல்லியிருக்காரு நியூயார்க்ல இருக்கிற எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஸ்டீல் கன்சம்ஷனை இந்த டிசைனை வச்சு குறைக்க முடியும்னு அவர் காமிச்சிருக்காரு பர்ஜ் கலிஃபாவோட ஸ்பைரல் பேட்டர்ன்ஸ் கிரேட் மாஸ்க் ஆஃப் சமாராவ மாதிரியை வச்சு கட்டப்பட்டது ஸ்பைரல் பேட்டர்ன்ஸில் இருக்கிற இருபத்தி ஏழு செட்பேக்ஸ் தான் புழுதி புயல் மாதிரியான நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ்னால ஏற்படுற வைப்ரேஷன்ஸை ரொம்பவே குறைக்க உதவுது புஷ் கலிஃபாவில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டன்ஸ் ஸ்டீல் கன்சம்ஷனில் ஃபோர் தௌசண்ட் டன்ஸை இந்த ஸ்பைர் மட்டுமே ஆக்கியபை பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்பயர் இல்லைனா புர்ஜ் கலிஃபா ஐநூற்றி எண்பத்தஞ்சு மீட்டர் உயரம் தான் இருக்கும் ஸ்பயரோட உயரம் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் சேர்ந்து தான் எட்நூத்தி இருபத்தொம்பது மீட்டர் உலகத்திலே உயரமான கட்டிடமும் உருவாகியிருக்கு புர்ஜ் கலிஃபாவுக்கு இருபத்தி ஆறாயிரம் ரிஃப்ளெக்டிங் கிளாக்ஸ் பேனல்ஸ் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இதான் டெசர்ட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ராங் வின்ஸ் இந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர்ஸ்லேருந்து பாதுகாக்குது புர்ஜ் கலிஃபாவில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரெசிடென்சியல் ஃப்ளோர்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது ஐம்பத்தி ஏழு எலிவேட்டர்ஸ் இருக்குது எட்டு எஸ்கலேட்டர்ஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது படிக்கட்டுகள் இருக்குது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து டாப் ஃப்ளோருக்கு இந்த எலிவேட்டர்ஸ் பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணுது உலகத்திலேயே வேகமான எலிவேட்டர்ஸ் டைப்பை ஒன் நாட் ஒன் அப்படிங்கிற பில்டிங்கில் தான் இருக்குது தைவானில் இருக்குது அந்த பில்டிங் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணுது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து டாப் ஃப்ளோருக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவருங்கிற ஸ்பீடில் போகும் திறன் வாய்ந்தது வாட்டர் சப்ளை பர்ஸ் கலிஃபா ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்காக நூறு கிலோமீட்டர் லென்த்துக்கு பைப்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபயர் எமர்ஜென்சி சிஸ்டமுக்கு அடிஷ்னலாக இரநூத்தி பதிமூணு கிலோமீட்டர் பைப் இருந்து வாட்டர் சேவ் பண்ணுறாங்க அப்சர்வேஷன் டெக்ஸ் அப்சர்வேஷன் டெக்ஸுங்கிறது உயரமான கட்டிடங்களில் மேலேருந்து கீழே சிட்டியோட அழகை பார்த்து ரசிக்கணுங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இடம் தான் மிக உயரமான கட்டிடங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் டெக்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பர்ஸ் கலிஃபா ஓப்பன் பண்ணும்போது உலகத்திலேயே உயரமான அப்சர்வேஷன் டெக் நூற்றி இருபத்தி நாலாவது ஃப்ளோரில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சைனாவில் இருக்கிற கேன்டன் டவர் நானூற்றி எண்பத்தெட்டு மீட்டர் ஹைட்டில் ஹையஸ்ட் அப்சர்வேஷன் டெக் உருவாக்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபர் பதினஞ்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மீட்டர் ஹைட்டில் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது ஃப்ளோரில் எகைன் புர்ஜ் கலிஃபாலேயே நியூ அப்சர்வேஷன் டெக் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வரைக்கும் இதுதான் உலகத்திலே ஹையஸ்ட் அப்சர்வேஷன் டெக்காக இருக்குது இங்கே இருந்து துபாயை பார்த்து ரசிக்க எலக்ட்ரானிக் டெலஸ்கோப் இந்த மாதிரி சில எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வச்சுருக்காங்க பர்ஜ் கலிஃபா பார்க் பர்ஜ் கலிஃபாவோட பார்க்கில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு கோடி ஐம்பது லட்சம் லிட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வாட்டரை வச்சு ஒயாசிஸ் வாட்டர் ஜெட்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் பூல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒயாசிஸ்னால் பாலைவன சோலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓப்பனிங் செரமோனி இவ்வளோ நாளாக கஷ்டப்பட்டது இந்த ஒரு நாளுக்காக தானே இதுக்காகவே பர்ஜ் கலிஃபா பார்க்கில் ஒரு ஜெயிண்ட் ஸ்க்ரீன் வச்சு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க
இந்த பர்ஸ் கலிஃபா இப்போ வரைக்கும் உலகத்தின் மிகப்பெரிய கட்டிடமாக இருக்கு மனிதனால் படைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பொறியியல் சாதனையை இன்று வரை கருதப்படுது என்பது மறக்க முடியாத உண்மை நன்றி